Hola chicos, por fin estoy creando el vídeo que más me habéis pedido. ¿Queréis saber cómo instalar y crear un sistema eléctrico usando placas solares? ¿Aprender cuál es la forma más barata de hacerlo? Y obviamente lo más importante, un tutorial simple y fácil de entender que hasta novatines como yo sabemos cómo hacerlo. Y que sea un vídeo al grano, sin que sea súper largo y te aburra y te suena todo a chino. Pues aquí lo tenéis. Adelante vídeo, chicos. Primero, para instalar un sistema eléctrico usando placas solares necesitas tres cosas. Uno, una batería. Un cachivache que almacena energía. 2. Un panel solar, el cual da energía a tu batería. Y 3. Un controlador de carga, que la palabra en sí lo dice. Lo que hace es controla y mide el voltaje y la carga que va entre una cosa y la otra. La única ecuación matemática que tenéis que entender más o menos es muy simple. Energía igual a voltaje por amperios. Esto es como la típica ecuación matemática que hacíamos en el cole con 10 años. Usando esta ecuación matemática y el diagrama, como podéis ver aquí, W igual a V por A. Es decir, vatios igual a voltios por amperios. Voltios igual a vatios dividido por amperios. Al igual que amperios igual a vatios dividido por voltios. Si eres como yo, te habrás tragado mazo video tutoriales sobre paneles solares en furgonetas y que sin polo cristalino, monicristalino, cuántas horas diarias al sol hay... Y bueno, la información es abrumadora. Te hace sentir que ni de coña vas a tener las capacidades de hacerlo y que esto solo lo puede hacer un electricista. Pero estáis muy equivocados. Pero si pasáis de la teoría y de las mates y de cómo se calcula todas estas cosas, no pasa nada. Porque he creado un documento mágico que lo dejaré en el link de la descripción, que os lo podéis descargar completamente gratis, no hay nada de letra pequeña. Básicamente es un archivo interactivo de Excel. Y lo único que tenéis que hacer es rellenar la tabla con los datos de cada producto que tenéis intención de cargar en la furgo. Solo tenéis que rellenarlo y automáticamente os dirá los amperios que usáis diariamente, los vatios que necesitáis, bla 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 bla. Con esta información es como vais a averiguar qué tamaño de batería, panel solar y controlador de carga necesitáis. Nosotros tenemos un panel solar de 200 vatios, dos baterías de 75 amperios cada uno, que tiene una suma de 150 amperios, poco y un controlador de carga de 30 amperios. Este sistema nos permite cargar diariamente dos portátiles, dos cargas cada una, dos móviles, una carga cada una, una bombona de agua unas 4 horas, una nevera de 65 litros durante 24 horas, 5 metros de luces LED más o menos 6 horas en total, una tableta gráfica de vez en cuando, las baterías de la cámara, y por último, a veces nos permite cargar nuestro sistema eléctrico para agua caliente. Si vosotros tenéis intención de cargar exactamente las mismas cosas, pasar del resto del vídeo y compraros el sistema que hemos hecho nosotros. Os ahorráis tiempo y no tenéis que ver el resto del vídeo. Y para el resto de vosotros que tenéis pensado cargar otras cosas, sea una secadora, unas planchas de pelo, una batidora o yo qué sé, lo que queráis, ahora os voy a explicar de forma súper fácil cómo calcular qué batería, panel solar y controlador de carga necesitáis vosotros. Para saber el tamaño de batería que tenéis que comprar, lo único que tenéis que calcular es la suma total de amperios que vais a necesitar diariamente en vuestra furgoneta, ya que las baterías se miden en amperios. Vamos a usar nuestro sistema eléctrico como ejemplo para ayudaros. Solo tenéis que rellenar el documento que os he adjuntado con algunos valores que van a estar pegados como pegatinas en vuestros productos electrónicos. El documento está dividido en cuatro tablas. En la primera tabla, Aquí es donde vas a meter los aparatos electrónicos que enchufas directamente a la corriente y que no tienen un adaptador, como cosas, por ejemplo, como una tostadora, como una tetera, una batidora... Si miráis la parte de abajo, os va a decir los vatios del producto, ¿vale? Cuando ya habéis terminado con eso, vamos a ir a la casilla número 2. Esto es para vuestros productos que vienen con un adaptador de corriente AC-ADC integrado en el enchufe. ¿Qué es esto? Pues tu portátil. Tu portátil tiene un enchufe y en el enchufe tiene una cajita que eso es el adaptador que está cambiando la corriente estos productos suelen darte los valores del voltaje y de los vatios normalmente está una pegatina en el cargador súper fácil de encontrar lo único que tenéis que hacer es escribir cuántos minutos al día vas a usarlo y al hacer clic automáticamente os va a calcular vuestras cantidades personalizadas y cuántos amperios por día vais a necesitar
bonita y ya está vais a la parte de abajo de la tabla mágica y automáticamente os va a calcular los amperios por hora diarios en nuestro caso son 63 con 63 ¿Qué nos dice eso que necesitamos un mínimo de 63 amperios por hora diarios siempre viene bien redondear un poquito para arriba porque a veces pierdes un poco de electricidad en los cables o calculas mal o whatever así que en nuestro caso hemos redondeado para arriba a 75 amperios dándonos 12 amperios por hora de margen cuál es el problema que hay mazo tipo de baterías y tamaños y es todo un lío pero os lo voy a poner en palabras simples Primero, tenéis que comprar unas baterías Deep Psycho. Segundo, las baterías más comunes del mercado son AGM y de litio. Las baterías AGM son las que recomendamos nosotros porque son las más baratas. El problema con este tipo de batería es que no puedes usar la carga entera. Es decir, cuando tienes tu batería cargada a un 100%, solo te recomiendan usar un 50% de la carga, ya que si usas 75% o 60% de la carga, la batería pierde su eficiencia a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Que vais a tener que comprar una batería que sea el doble del tamaño que necesitáis. Es decir, nosotros necesitábamos 75 amperios, así que tenemos que comprar una de 150 amperios, porque solo podemos usar la mitad. Esto lo podéis hacer de la forma que os dé la gana. Si queréis comprar una batería de 150 amperios, dos de 75 cada una que tenga la suma de 150, como si queréis comprar 10 baterías de 15 amperios cada uno. Da igual, con tal de que la suma total sean de 150 amperios. Y la otra opción es comprar baterías de litio, que de nuevo, estas son súper caras. Son de 3 a 4 veces más caras que las de AGM, pero puedes usarlas a un 100%. Así que si compras una batería de 75 amperios, puedes usarla entera. Pero honestamente, os renta mucho más compraros dos baterías AGM que solo podéis usar a un 50% de consumo cada uno que compraros una batería de litio que podéis usar el 100%, porque son el triple de caras. Bueno, ya nos hemos quitado del medio la parte de la batería. Ahora para los paneles solares, que es el mismo rollo. Hay mazo. Hay rígidos, flexibles, que, sí, que se doblan portátiles, monocristalino, poli, no sé qué. Si queréis investigar y enteraros qué hace cada uno, adelante. Pero honestamente todos hacen lo mismo. Hay algunos que funcionan mejor en días nublados, otros que funcionan mejor en días soleados, otros que funcionan mejor no sé dónde. Por la diferencia de precio que hay entre uno y lo otro, pillaros el más barato, chicos. De nuevo, está claro que yo no soy una experta y si sois seguidores de este canal sabéis que a mí me gusta todo bueno, bonito y barato. Haced lo que os dé la gana, yo solo os digo lo que hemos hecho nosotros. Para que lo entendáis en palabras simples, que así es como lo entiendo yo, los paneles solares se miden en vatios. Y básicamente lo que necesitáis entender es el que un panel solar de 100 vatios, que ronda los 50 euros, y un panel solar de 1000 vatios, que ronda, no sé, pero son carísimos, los dos tienen la capacidad de cargar el mismo tamaño de batería. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que van a tardar en cargar esa batería. Por ejemplo, para cargar una batería de 150 amperios completamente llena, tienes que darle 150 amperios. Así que si compras una placa solar de 100 vatios, tienes que calcular cuánto tiempo va a tardar esa placa solar en darte los 150 amperios que necesitas. Y usando la ecuación matemática que os he explicado antes, es como vamos a calcular los amperios. En este caso, la placa solar tiene 100 vatios dividido por 12 voltios, porque el 95% de las camperizaciones que vais a hacer bastan 12 voltios, así que poner 12 de momento. Igual a unos 8,3. ¿Qué nos dice esto? Que esta placa solar en particular nos va a dar más o menos 8,3 amperios por hora. Así que nada chicos, mates básicas. Si cada hora te da 8,3, pues más o menos va a tardar unas 19 horas en cargar 150 amperios, ¿no? De ahí que una placa solar de 1000 vatios tarde 10 veces menos en cargar. Obviamente esto es beneficioso, ¿no? El tener un sistema que en dos horas te la ha cargado y puedes usar y reusar y reusar. Pero vamos a ser honestos. El 90% de los suscriptores que tengo o sois de España, o sois de América Central o de Sudamérica. ¿Y qué tienen en común todos? Que hace un calor y un solamen del copón. ¿Para qué te vas a gastar 3.000 euros en un panel solar de 1.000 vatios que carga tu batería en dos horas de sol cuando en estos países de media hay 5 a 7 horas de luz diarias? que significa que tarda más o menos unas 10 horas en cargar nuestra batería, era perfecto. ¿Por qué? 
porque como he explicado antes, las baterías que tenemos solo podemos usarlas a un 50%, así que solo tenemos que cargarlas al 50%, así que solo tenemos que cargar unos 75 amperios, que técnicamente de media tarda unas 5 horas, pero aquí en Australia a las 11 de la mañana ya está completamente cargada nuestra batería. Y si tiráis un poco de coco, si cargáis todos vuestros productos durante el día y no durante la noche, vais a tener mucha más energía y va a ser un sistema más eficiente. Así que el tamaño de panel solar depende completamente de vosotros. Pero en verdad, con tal de que vuestro panel solar tarde unas 5 horas en cargar vuestro sistema de batería, es suficiente. Espero que esto lo esté explicando de forma fácil y en mi cabeza tiene sentido, pero a lo mejor me estoy enrollando un poco. Ahora queda la parte más fácil, que es el controlador de carga. Lo único que tenéis que hacer es aseguraros que vuestro controlador de carga, el cual se mide en amperios también, sea igual a o más que los amperios que da tu panel solar. En el ejercicio anterior ya he explicado cómo encontrar los amperios, así que no nos vamos a enrollar. Si tienes una placa solar de 100 vatios, más o menos te da 8,3 amperios por hora. Así que como los controladores de carga se suelen vender de 10 en 10, lo único que tienes que hacer es comprar un controlador de carga más grande que el número que te dé. Si compras uno de menos, no va a funcionar. Te va a petar el sistema y la corriente del panel solar es demasiado fuerte para vuestro controlador. Así que simple, si vuestro panel solar está dando 30 amperios por hora, que sea de 30 para arriba, 50, 50 para arriba, etc. Eso sí, dato súper importante para no cagarla. Hay dos tipos de controladores de carga. El súper barato, obviamente el que tenemos nosotros, y el que es más caro. Los controladores de carga súper baratos son de 12 voltios y no cambian la corriente. Así que si tú tienes un panel solar de 24 voltios y un sistema eléctrico de 12 voltios, necesitas comprarte el controlador caro, porque el controlador caro tiene unos poderes mágicos y automáticamente va a convertir esos 24 voltios a 12. Pero los baratos no hacen eso. Así que si pasas de gastarte 150 pavos en comprarte un controlador de carga todo caro que cambia un voltaje a otro, te compras un panel solar de 12 voltios para que sea para el solar de 12, controlador de carga de 12 y sistema de 12. Así que ya está chicos, ya tenéis el tamaño de vuestra batería a medida, el tamaño de vuestro panel solar a medida y el controlador de carga que necesitáis a medida. Y una vez que ya tienes este sistema solar instalado, lo único que tienes que hacer es montar el circuito eléctrico. Así que si queréis saber cómo hemos montado nosotros nuestro circuito eléctrico para la furgoneta y aprender de forma simple a lo Lara cómo hacer las cosas, decidir si necesitáis un inversor, de qué tamaño, qué es un inversor, cómo instalarlo todo, etc. Echarle un vistazo a mi vídeo que lo subiré la semana que viene o lo pondré seguramente por aquí. Así que nada chicos, muchas gracias de nuevo por ver, besos, saludos desde Australia y hasta la semana que viene. Chao.